Now let's proceed towards the other kind of pronoun that is the reflexive pronoun. So reflexive pronouns describe the nouns when the subject's action affects the subject itself. Means reflexive pronouns are those pronouns which tells us about the actions that we have done or will do ourselves. Okay, in simple words, beta, in reflexive pronouns means वो pronouns जो हमें ये बताते हैं कि जो काम हमने कर लिया है या हम करेंगे वो हम खुद के लिए कर रहे हैं खुद ही करेंगे या वो खुद के लिए कर रहा है और खुद ही करेगा ओके सो देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो लाइक हिम सेल्स योर सेल्स आर सेल्स देम सेल्स इट्स सेल्फ एक्सेट्रा सो लेट्स सी दिस चार्ट ऑल्सो सिंगुलर If it is first person, subject is I and the reflexive pronoun is myself. Second person, subject is you and the reflexive pronoun is yourself. Third person, he, she, it, himself, herself, itself. And if it is plural, first person is we, means reflexive pronoun will be ourselves. Second person, you, yourselves. Third person, they, themselves. Okay. So let's take a few examples. I picked the bag. I picked the heavy bag. Dash. Now, I you have to fill the reflexive pronoun in this. I picked the heavy bag myself. Okay, because I is given, so you we will use myself. Secondly, Rohan and I planted all the trees. Dash. Ab Rohan or many, dono ne trees plant kiye. Now here we have to fill the reflexive pronoun ourselves. Rohan and I planted all the trees ourselves. But I remember one thing here that reflexive pronouns always end in self or selves. Is that clear? Reflexive pronouns always end in self or selves. Now continuing with the pronouns, we have come to the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns point to a thing or things. Beta demonstrative pronouns are those pronouns which we use to point out someone or something. जैसे हम इशारा करके कोई चीज बोलते हैं जैसे वो बच्चे दोज चिल्ड्रन ये लड़की दिस गर्ल सो हम उनको इशारा करके बोल रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं सो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर एग्जाम्पल दिस That these those. So, but you remember one thing that demonstrative pronouns are used for pointing short distance or time. We use this and these for pointing long distance or time. We use that or those. Is that clear? Like for example, that is a snow-covered mountain. वो एक snow-covered mountain है. These trees are laden with fruits. ये ट्रीज फ्रूट से भरे हुए हैं लुक एट दीज एंट्स ऑन दिल्ड हिल इन एंट्स को देखो जो एंट हिल पे जा रही हैं। दिस इज अ वुडन टेबल नियर मी मेरे पास ये वुडन टेबल पड़ा है ओके सो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड यू ऑलरेडी नो दैट दिस दिस एंड दैट आर यूज विथ सिंगुलर्स एंड दीज एंड दो आर यूज विथ प्लूर Now let's take few examples of reflexive pronouns and demonstrative pronouns. First, reflexive pronouns. The students made all the decorations themselves. Sabhi students ne sari decorations apne aap ki. Ab yahan pe apne aap ki baat aa rahi hai, khud ki baat aa rahi hai. So this means this is reflexive pronoun. Do not depend on him. You can do it yourself. उस पर डिपेंड मत रहो तुम अपने आप कर सकते हो सिमिलरली हेयर ऑल्सो द सेम थिंग इज गोइंग ऑन ही डिड द वर्क हिमसेल्फ उसने सारा काम खुद किया शी वॉश द क्लोथ हर सेल्फ उसने सारे क्लोथ खुद वॉश किए नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग प्ले नाउ दैट इट इज सिंगुलर थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर प्ले सो इट कैन बी दैट और दिस This was an interesting play, or that was an interesting play. Now, dash are colorful dresses. 
दीज आर कलरफुल ड्रेसिस बिकॉज इट इज प्लूरल सो वी विल यूज दीज और दोज डैश इज माई अम्ब्रेला दिस इज माई अम्ब्रेला मीन्स इफ वी हैव टू फिल इन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हेयर वी विल फिल दिस और दैट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर थिंग नाउ डैश बर्ड्स आर मेकिंग अ स्ट्रेंज साउंड दोज बर्ड्स आर मेकिंग अ स्ट्रेंज साउंड अब यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स मीन्स प्लूरल सो वी विल यूज दीज और दोज नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस रिफ्लेक्सिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वेरी वेल now we come to the next kind of pronoun that is the interrogative pronouns interrogative pronouns are used for asking questions the words which are used to ask questions are the interrogative pronouns the five interrogative pronouns are what which who whom and whose let's take an examples what are we doing today evening आज इवनिंग हम क्या कर रहे हैं विच ट्रेन वुड यू टेक टू मुंबई मुंबई जाने के लिए आप कौन सी ट्रेन लोगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द रोड रोड को क्लीन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हुम डू यू प्रेफर एज अ कैप्टन आप कैप्टन किसे बनाना चाहोगे हुज कंप्यूटर इज दैट वो कंप्यूटर किसका है सो दीज क्वेश्चन दीज वर्ड विच आर यूज टू फॉर्म क्वेश्चन are called interrogative pronouns i hope it is clear to you now we have come to the indefinite pronouns indefinite pronouns refer to persons or things in a general way and not anybody or anything in particular means these are such type of nouns which tell us about the persons or things in a common way like we we are not talking about a particular person or a thing here if for example none one anyone nobody somebody few others someone everyone etc are some of the examples of indefinite pronouns means indefinite pronouns are the pronouns in which we talk about general things and persons in common we do not point out a particular person or a thing like somebody can be anyone anyone can be anyone wo koi bhi ho sakta hai okay now let's take few examples of interrogative pronouns and indefinite pronouns first interrogative pronouns dash book is this whose book is this ye kiski book hai dash color would you like to choose Which color would you like to choose? आप कौन सा कलर चूज करोगे डैश इज टूडे स्केड्यूल वट इज टूडे स्केड्यूल आज का स्केड्यूल क्या है डैश डिड यू वोट फॉर होम डिड यू वोट फॉर आपने किसको वोट दिया डैश इज योर क्लास टीचर हु इज योर क्लास टीचर आपकी क्लास टीचर कौन है नाउ इन डेफिनेट प्रोनाउंस डैश आर बॉर्न ग्रेट सम आर बॉर्न ग्रेट कुछ लोग बहुत ग्रेट बॉर्न होते हैं हेयर सम वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल सम कैन बी एनी वन सम इज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन सो इट इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन डिड यू आस्क एनी बडी टू कम क्या आपने किसी को आने को बोला था हेयर एनी बडी इज इन जनरल इट इज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और एनी बडी एल्स इट्स अ जनरल पर्सन एनी बडी कैन बी एनी बडी कोई भी हो सकता है Do good to others. दूसरों के साथ अच्छा करो Here others is the indefinite pronoun. Why? Because others can be anyone. Others we are not talking about a particular person. Dash was hurt in the accident. None was hurt in the accident. Accident में किसी को भी चोट नहीं लगी Here none is also in general. None can be anyone. We are not talking about a particular person. So this is all about the pronouns I hope you all have understood it